മെച്ചിക്കോൻ്റെ ടാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ മാൻ ഇതാണ് വണ്ടി ഇതാണ് വണ്ടി ഓൾറെഡി സ്കൈ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഈ വണ്ടിയുടെ വില നാളെ ഒരു ഹെവി ദിവസമാണ് കാരണം നാളെ അമേരിക്കയിൽ സൂപ്പർ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വൈബ് സോൺ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോ ഇതാ ജിമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വെൽക്കം ടു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഞാനിപ്പോ ജിമ്മ പോവാണ് ജിമ്മ പോയിട്ട് ഇന്ന് ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ട് ആണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീരും ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ട് പെട്ടെന്ന് തീരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് മിസ്സായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് റെഡി ആയി കുറച്ച് നേരത്തെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കാരണം ജോലിൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ജോലിൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ ജോലിക്ക് പോകും ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് ലോങ് ഷിഫ്റ്റാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുണ്ട് ജോലി ഇന്നുണ്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് രാവിലെ എനിക്ക് മികച്ച മോട്ടിവേഷൻ ആട്ടോ രാവിലെ ഐ എം എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ഞാൻ രാത്രി എനിക്ക് ലേറ്റ് ആയി കാണുന്ന വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ജിമ്മ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുക്കുമോ അവർ ഡോണേ ഡോണേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല ഞാൻ ക്യാഷ് തന്നെ കൊടുത്തു ജിമ്മ പോകുമ്പോൾ ആരും ക്യാഷ് എടുക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ മോർണിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ രാവിലെ ഹെവി മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ എണീക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയാലാണ് കുഴപ്പം ഓക്കെ ആ പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഓക്കെ നിങ്ങളെ റൂം ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കാഴ്ച ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ഇട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാലും ഞാനും റീ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് വൈബ് സോൺ ചലഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ട് എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ റൂമൊക്കെ പക്ക ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇട് എത്ര ആൾ ചെയ്ത് നോക്കാനാവും കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓരോരോ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാം എനിക്കൊരു സന്തോഷം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകാതെ തന്നെ ഡിസ്കോഡ് തുടങ്ങും ഏ ഡിസ്കോഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾ റൂം ക്ലീൻ ആക്കാം ആ അപ്പൊ ഞാൻ ജിമ്മിലെ തറേ പ്ലാനൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇന്ന് പോയി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ഹെവിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ജോയൽ മച്ചാൻ്റെ വണ്ടി ജോയൽ മച്ചാൻ ഇന്നൊരു ഹെവി എന്താ പറയാ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തൊട്ട് കാരണം ഇന്ന് അവൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അവൻ കുറേ നാളായി ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണിത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതും അതൊക്കെ അവൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് എങ്ങനെ ആ വണ്ടി ആവണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവനുണ്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എല്ലാം പക്ക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ഇന്നൊരു ബിഗ് ഡേ ആണ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യട്ടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫുൺ പവറാക്കാം മാറ്റങ്ങളുമില്ലേ <laughs> 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 അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പത്തെ എന്റെ സ്റ്റേജ് ഇനി ഒരുപാട് പോവാനുണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഡയറ്റ് ഒക്കെ പക്ക മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ വരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് മോശമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല അതായി വരണം അതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നിർത്തി ചിപ്സ് ഡ്രിങ്ക് സോഡ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പക്ക കഴിക്കുന്ന തന്നെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ജോലിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഓടി വന്ന് കുടിച്ചു അയ്യോ ഞാൻ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ
ഫുഡ് കഴിച്ച് പിന്നെ കുളിച്ചു കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോക്ക് കുറച്ച് വൈകിട്ടാ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടായി മോറിക്കണോ റോഡിലൂടെ ആണോ ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്നത് ആ അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോണം ഇവിടുന്ന് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു അരയമ്പത്തും വന്നിട്ടൊരു ആ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ കിട്ടും വേറെ വഴിയില്ല ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ടൈം ഈസ് മണി മാൻ ഗൈസ് ഇതാണ് വണ്ടി ഇതാണ് വണ്ടി ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി തണുക്കണ്ടല്ലേ ഉള്ളി കയറിക്കോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി ഏ ഇവർ മൊത്തം ഇനി ഫുൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ വണ്ടി റെഡി ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു വാഷ് ചെയ്യണം ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ജോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ശരിയാ നീ അങ്ങോട്ട് കടയിലേക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നോണ്ടോ പറ്റിയത് അതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്ന് അതെ ഇനിയിപ്പോ രജിസ്ട്രേഷനും അത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ല വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സ്കൈ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇതാണ് ഫുൾ വണ്ടി ടക്കോമ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മോഡലാന്ന് തോന്നുന്നത് ാണ് <laughs> <laughs> അടിപൊളിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഇടൂല അതെ ഗൈസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അവരവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊളിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ജോലിക്ക് പോകാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളു വണ്ടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സെറ്റായി അതവൻ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം അപ്പോഴേക്കും അവർ വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകും അതിപ്പോൾ ബാങ്ക് പോയി പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ശരിയാക്കി സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും രാവിലെ കുറച്ച് രാവിലെ ആയി പോയി വന്നത് രാവിലെ മീൻസ് പുച്ചാറായി അവർക്കത് രാവിലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ അവർ വാഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ നമുക്കിനി ജോലിക്ക് പോയി എന്നത്തെയും പോലെ ഐസ് ഇടലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പന്ത്രണ്ട് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് നാളെ നാളെ ഒരു ഹെവി ദിവസമാണ് കാരണം നാളെ സൂപ്പർ ബോൾ ഫുട്ബോളിൻ്റെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഫുട്ബോളിൽ വേൾഡ് കപ്പ് അത്രയൊന്നും ഹൈപ്പില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ സൂപ്പർ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എൽ ഫൈനൽ മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരും അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻസിന് സൂപ്പർ ബോൾ അതാണ് നാളെ സൺഡേ ഈ സൺഡേ അടുത്ത സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഉറപ്പില്ല നാളെ ഞാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നാളെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കടയിൽ ഫുൾ ബിയറൊക്കെ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് വീട്ടിലിരുന്ന് കളിയും കണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 വൈബായിരിക്കും നാളെ ഹെവി തിരക്കാവാൻ ചാൻസസ് നല്ല കൂടുതലാണ് കാരണം ബിയർ കുറേ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റു പോകും നാളെ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരും കളി കാണുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ചയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഹെവി ഹെവി ആയിരിക്കും ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി എത്തി ഇപ്പം സമയം ഒന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് അതായത് രണ്ട് മണിയാവറായി ഇപ്പം സ്ലോ ആണ് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു നാലഞ്ച് മണി വരെ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ആവാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഐസ് ഇടാനുള്ള സമയമായി അതിൽ ഐസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഐസ് ഇടാം ഓക്കെ ഈ ബിയറൊക്കെ സെറ്റാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയും സെറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പോയി ഐസ് ഇടാം Hey. Hey, how are you doing? How are you doing? Pretty good, sir. You gonna play? How are you letting him go? Huh? How are you letting him go? <laughs> like half an hour ago. <laughs>
സമയം അഞ്ച് പതിനാറ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കിച്ചൺ അടച്ചു അവരിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അടച്ചു കാരണം തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് സ്ലോ ആയിരുന്നു ഒന്ന് ആരുമില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കാം ബുക്കുകൾ വായിക്കാം ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ബുക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഹൗ ടു ടോക്ക് ടു എനിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് അത് തീർത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു ബുക്ക് ജോർഡൻ പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്വൽവ് റൂൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കുറെ പേജസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കണം പുതിയൊരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സെർച്ചിലാണ് ഞാൻ ഏത് ബുക്ക് വായിക്കും കുറേ ബുക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏത് വായിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നല്ലത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോർഡൻ പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ട്വൽവ് റൂൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് പക്ഷേ ഓഡിയോ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വായിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വേർഡിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും വേർഡ്സിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി കൂടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേർഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പേഴ്സണലി ഓഡിയോ ബുക്സ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് ഓഡിയോ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കി ചെയ്യാം ശേഷം ഇപ്പം അധികം ആരുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ എല്ലാ 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 ദിവസത്തെയും പോലെ വെറുതെ നടന്ന് എല്ലാം നോക്കാം ഏഹ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ഇത് പുറത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയൊക്കെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഫില്ലാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആൾക്കാരും കുറവാണല്ലോ ബിയർ വാങ്ങാൻ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി അവറായി ആരും അധികം വരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ബിയറൊന്നും അധികം ആരും വാങ്ങാത്തോണ്ട് ഐസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായി അപ്പം ഐസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കി മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാട ലെസ് ഡു ചലഞ്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോറി പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനും ഇതാ ഇന്ന് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതും ഡെഡാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ പുതിയൊരു പരിപാടി ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർഡൻ ബി പീറ്റർസൺ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞല്ല സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് എഴുതും കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് പവർ വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ തിങ്കിങ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ വാ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമ്മറി ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് എഴുതിയുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും എന്താ പറയുക വേർഡ്സ് ഒന്നും നോക്കാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി വേർഡ്സ് ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയാം ആ ഏറ്റവും അടിപൊളി വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാക്കി വേറെ എവിടെയും നോക്കണം അത് ഞാൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ വേർഡ് നിൽക്കും സംസാരിക്കും കൂടി അത് സംസാരിക്കുമ്പം അത് നമ്മളെ സംസാരത്തിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരും മനസ്സിലായാൽ അതിനാണത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ചു ഓക്കെ കുറേ വേർഡ് പുതിയത് കണ്ടു ഓക്കെ അത് വിട്ടു പിന്നെ നമ്മളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് റൈറ്റിംഗ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്ന് ക്ഷീണം വന്നു ഓ ഓ നാട്ട് ഡേ മാൻ പിന്നെ ഇന്ന് ജോയിൽ വരുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് ജോയലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ജോയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വണ്ടിയെടുത്തു തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവന് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് അവൻ വരേണ്ട സമയമായി അവൻ ട്രക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവൻ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ
ഹെൽത്തായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കഴിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നോ കോംപ്രമൈസ് നല്ല വിഷമുണ്ട് നല്ല വിഷമവും ഉണ്ട് വിശപ്പും ഉണ്ട് പക്ഷെ നോ സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ബെറ്റർ ടുമോറോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഞാൻ ചിപ്പോട്ടിലെ നോക്കി ചിപ്പോട്ടിലെ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് കണ്ടോ ഈ സംഭവം ചിപ്പോട്ടിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ചിപ്പോട്ടിലെ നല്ല ഹെൽത്തി സാധനമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തില്ല കാരണം ഡെലിവറി ഫീസ് പിന്നെ അവരുടെ ടിപ്പ് ഏകദേശം പത്ത് രൂപ ഓർഡർ എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് രൂപ ഓർഡർ അതിനൊരു ചെറിയ സാലഡിന് മാത്രം വർത്തിറ്റ് നമുക്ക് പഴമുണ്ട് അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അടി ഓ ഇപ്പത്തന വിഷമാറിയിട്ടാ ഹെവി സാധനമാണ് പഴം പണ്ട് ഞാൻ പഴം കഴിക്കൂലായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ് അടക്കാൻ ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ നമുക്കെല്ലാം എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം എന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കിട്ടിലായിട്ട് ഉറങ്ങണം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാര്യം സംശയമാണല്ല കാരണം ജിമ്മ പോകണം ജിമ്മ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉള്ളിൽ എവിടെ ഞാൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരും ഓക്കെ പോസിബിൾ കമ്മറ്റ് ഇലവൻ നാറേ ഓക്കെ ഹെൽച്ചടാ ഫില്ല ഓൾറെഡി അധികം ഒന്നും പോയില്ലെന്ന് എന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല വളരെ സ്ലോ വളരെ സ്ലോ ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് വേറെ അങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇതല്ല ഐറ്റം ഓഫ് ആക്കി തരാം ഉറക്കം വരുത് ഉറക്കം വരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ 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 പക്ക 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 സെറ്റ് നമുക്കിനി വീട്ടിൽ റാഷ് കൊണ്ട് കളയണം നല്ല തണുപ്പായിരിക്കേ ഓ അതെ 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 നല്ല റാഷ് പറഞ്ഞ് ഓ ഗായ് നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടാ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാഗ് എടുത്ത് സലാം പറയാം നമുക്ക് ബാഗ് എടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറം മുഴങ്ങുന്ന പോലെയുണ്ട് ഡൺ ഫോർ ദ ഡേ നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുള്ള ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ ദി വൈറ്റ് സോൺ ഡോട്ട് കോം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെസ് ഡു ചലഞ്ച് ലെസ് ഡു ഇറ്റ് ചലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാവുക നിങ്ങൾ കൂടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഓക്കെ വൈബാക്കാം അപ്പം നാളെ കാണാം പ്ലീസ് ഇപ്പം മുഹത്തടിച്ചേനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പക്ഷേ വേദന എടുത്തില്ല പ്ലീസ്